بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين عبد القاسم محمد اللهم محمد محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه المجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وبلينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تذيلا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله سبحانه وتعالى کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے ہمارا حقیقی گھر خدا کے پاس ہے یہ دنیا ایک جگہ ہے جس میں چند سانسوں کے لیے انسان آتا ہے اور جب وہ سانس ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خاص وقت معین کیا گیا ہے اور وہ وقت جو معین کیا گیا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اور معین کیا گیا اعمال کی وجہ سے یعنی برزخ کے اندر کتنا وقت ہمیں رہنا ہے وہ ہمارے اعمال ڈٹرمن کریں گے جو ہماری قبر کی رات ہوگی اس میں کیا ہوگا کیسے ہوگا کتنی دیر کی ہوگی وہ ہمارے اعمال اس کو ڈٹرمن کریں گے روز معاشرے میں کتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا وہ ہمارے اعمال ڈٹرمن کریں گے اور پھر پورے سرات کا کیا ہوگا پھر پورے سرات کے بعد کیا ہوگا تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ اس دنیا کے اندر آئے سانس اس نے گن کے دی ہیں اس کے بعد انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے امام علی علیہ السلط السلام موت کو یاد رکھتے تھے اور کافی نہج و بلاغہ میں بھی ذکر ہے موت کے حوالے سے کل آپ کے لئے وہ جملہ امام علی علیہ السلام کا آپ بتایا تھا کہ امام کہتے تھے کہ موت جو ہے میرے لئے بن بلائے مہمان یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان بلا مہمان ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے دستک ہو بندے کو پتہ نہ ہو مہمان آ جائے تو وہ سرپرائز ہوتا ہے کہ بھئی اچھا آپ آگے ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھے کہ لیکن آپ آگے تو ہم لوگوں کے لئے تقریباً اسی طرح سے ہے موت ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی جب حضرت ملک میں موت علیہ السلام دستک دیں گے یا دستک تو نہیں دیں گے لیکن جب وہ آئیں گے تو ہم سرپرائز ہوں گے کہ یہ کیا ہوں گے جیسے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سرپرائز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا بیمار تھے کیا تھا یعنی وہ ایک سرپرائز اور ایک تعجب کا ہم اظہار کرتے ہیں جیسے کہ اس شخص کو اس دنیا میں ہمیں شکل رہنا تھا اور وہ کوئی آؤٹ آف دی اورڈنری بات ہوگی کہ وہ یہاں سے چلا گیا آم یعنی اس کی پھر وجہ بھی پوچھتے ہیں کیونکہ وجہ پوچھے بغیر پھر ہوتا نہیں ہمارا تاجب ختم نہیں ہوتا کیا بیمار تھے کیا ہوا تو پھر وہ جو بچارہ وارث ہوتا ہے اس بندے کا جس نے کہ اپنے باپ کو یا ماں کو یا کسی دوست کو یا اپنے اشتدار کو بچے کو وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو بار بار رودات چاہے وہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہے ہر افسوس کی کال میں البتہ یہ حالت ہماری ہے امام کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے یہ حالت نہیں ہے کہ موت میرے لئے بن بلایا مہمان نہیں ہے بلکہ موت میری مثال اور موت کی یہ ہے کہ جیسے ایک پیاسا پانی کی تلاش میں پانی کو ڈھونڈتا ہے میں نے اس طرح سے موت کو اپنی زندگی میں ڈھونڈا ہے 
یعنی امام اپنے اشتیاق کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک منظر کشی ہو جائے جذبات ہمارے اندر ابھریں کہ آپ مارمزان کے اندر روزے رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پیاس انسان کو جب لگتی ہے تو کیسا وہ محسوس کرتا ہے کتنا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ ایک بوند پانی کا پیے افطاری کے وقت آپ اس بات کو یاد کر سکتے ہیں کہ امام کے لیے جو موت ہے وہ اس پانی کی طرح ہے کہ آپ نے تو یعنی ایک دن جو روزہ رکھا وہ جو بھی تھا کچھ گھنٹے جو ہیں آپ نے پیاس کو برداشت کیا امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ میں پیاسا تھا اور مجھے یہ پانی چاہیے تھا اور میں اس کو ڈھونڈتا رہا اس کا اشتیاق رہا اس کا انتظار رہا پھر دوسری مثال جو انہوں نے دی کہ میری اور موت کی مثال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کی کوئی قیمتی چیز گم ہو چکی ہو تو جس طرح سے اس کو ڈھونڈے گا جس انداز میں ڈھونڈے گا جس اشتیاق میں ڈھونڈے گا میری مثال اور موت کی اس قیمتی چیز کی طرح ہم ہر ایک چیز کی قیمت رکھتے ہیں لیکن موت کی ہمارے ہاں شاید سب سے کم قیمت ہے کیونکہ جیسے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب چینل بدلو یہ سب مجلس سے اٹھ جاؤ یہ جو ہے وہ بس میں ڈرانے کے لیے آ گیا ہے اور یعنی لوگوں یا کہیں گے کہ بس یہ ٹاپک نہ چھوڑو یہ حتیٰ اگر کہہ دیا جائے کہ ان شاء اللہ آپ مریں گے تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ کسی نے لان تان کر دی یا قرض کر دیا بندے کو نا بد دعا دے رہے تو حالانکہ ہوتا نا کہ خدا نہ خواستہ آپ مرے تو یہ خدا کی خواست ہے کہ ہم مرے اس میں انشاءاللہ ہے اس میں نہ خواست نہیں ہے یعنی یہ فارسی کا لفظ ہے خدا نہ خواستے کہ خدا نہ چاہے کہ بندہ مرے تو اگر دیکھا جائے تو خدا نے خود اس چیز کو خلق کیا کہ اللہ دی خلق الموت سب الحیات لے ابلی وکم ایوکم احسن عمل اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہا کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا اس کی مخلوق ہے اس نے اپنے نظام میں یہ ٹرانسفر منتقل انتقال کا سسٹم میں رکھا ہے اس کا ایک پروسس ہے اس کے پیچھے ایک پرپس ہے اس کے پیچھے ایک حدف ہے تو یہ انہی چیزوں میں سے ہے کہ ہمارے پاس اس کی قیمت بہت کم ہے اگر قیمت زیادہ ہوتی اگر امام علی علیہ السلام کے ورلڈ ویو کو ہم رکھتے ان کے تھنکنگ پیٹرن کو رکھتے چیزوں کی قیمت لگاتے جیسے امام نے لگائی تھی یعنی امام کے لیے جو ایک پوزیشن ہے ایک پوسٹ ہے اور وہ پوزیشن اور پوسٹ کوئی چھوٹی پوزیشن اور پوسٹ نہیں تھی یعنی روم فتح ہو چکا ایران جو کہ ایک بہت بڑی سپر پاور تھا دنیا کا سارا کا سارا جو خزانہ تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بیڈوین تھے جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا جھونپیوں میں رہتے تھے کچھ لوگ جو ہے ان کا سٹیٹس تھا وہ بھی خانہ کعبہ کو منیپولیٹ کر کے اور وہاں پہ لوگوں سے جو ہے وہ جو وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اس سے وہ اپنا گھر بار چلاتے تھے دولت کماتے تھے تو یہی ان لوگوں کے پاس پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی تو یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے یہ کوئی ایسی ویسی پوسٹ نہیں تھی یعنی ایک سپر پاور اوپر سے پوری دنیا کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں تو امام جب اس پوسٹ کی کرسی کی قیمت لگاتے ہیں تو حضر مالک اشتر ساتھ تھے تو امام ان سے پوچھنے لگے کہ یہ جو میری جوتی ہے اس کی کیا قیمت ہے تو حضر مالک اشتر نے کہا کہ آقا اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے اب وہ جوتی کے حساب سے بات کر رہے تھے کہ بھئی وہ جب جوتی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی پھٹ جاتی تھی تو امام اس کو خود پیوند لگاتے تھے اس ٹائم پہ پیوند لگا رہے تھے تو پیوند لگاتے یعنی اس کو سی لیتے تھے اس کو جوڑ لیتے تھے وہ نیا جوتا نہیں لیتے تھے اسی جوتے کو جوڑ لیتے تھے تو 
امام نے کہا کہ یہ جو کرسی ہے نا یہ جو حاکم کی یہ جو کرسی ہے یعنی جو ہمارے لحاظ سے جس کے پاس جو سب سے رچس کہنے کے دنیا کے وقت دنیا کے اندر اس ٹائم پہ کسی کے پاس اور زیادہ دولت نہیں تھی اس گورنمنٹ کے پاس جتنی کہ مسلمانوں کے پاس تو امام کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کرسی کی قیمت اس جوتی کی قیمت سے کم ہے یہ ان کا جیسے میں نے کل بھی کافی دفعہ کہا میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ امام کے چلنے کا رستہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ ان کا مذہب ہے ان کے مذہب کے اندر پوسٹ یہ ریاست کے یعنی اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک ایک چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے وہ سینٹر کی جس کے اندر فار ایگزامپل میں صرف آپ سے بات نہیں کر رہا ہر جگہ ہماری یہی مثال ہے تو زیادہ دل پہ نہ لیجیے گا یعنی ایک وہ جس کے لیے کوئی کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا وہ الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے ووٹ ڈالنے اس کرسی کے لیے کچھ لوگ ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو مل جاتی ہے اس کی قیمت ہمارے ذہنوں میں تو امام کے نزدیک جو موت کا کانسیپٹ ہے آج اللہ سلام اللہ کے توفیق دے تو تھوڑا سا اس کانسیپٹ پر بات کریں امام کے جملے نے ویسے تو پورا مفہوم جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے ان کے ورلڈ ویو کا جس طرح سے وہ موت کو دیکھتے تھے البتہ تھوڑا سا ہم اس کو سے توفیق مان کے تو موت جو ہے وہ انتقال ہے وہ ٹرانسفر ہے موت یعنی ختم ہو جانا نہیں اب یہ سب باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن ہم صرف کہتے ہیں تو موت جو ہے وہ انتقال کا اس کا مفہوم ہے وہ ختم ہو جانے کا نہیں ہے اور انتقال کس چیز کا ہے انتقال اویئرنیس کا ہے کانشیسنس کا ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کے لیے ایک بات لت سے کہ سچ تھی آپ موت کو دیکھ رہے تھے کہ ختم ہو جانا ہے جیسے اور کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ انتقال کا نام ہے یعنی ٹرانسفر کا نام ہے آپ پھر بھی رہیں گے یا کانشیسنس کی اویئرنیس کا نام ہے ایک اور لیول پہ انسان کانشیس ہو جاتا ہے اویئر ہو جاتا ہے جاگ جاتا ہے تو اگر یہ آپ نے سن کے اپنے پیراڈائم کو شفٹ کر لیا آپ کے ایک اپیفنی ہوئی ایک ریئلائزیشن ہوئی تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہوئے یعنی آپ کا انتقال ہوا ہے تو یا آپ کو ایک مفہوم کا پتہ نہیں تھا اس مفہوم کو اب پتہ لگ گیا تو اب آپ کا انتقال ہو چکا ہے یعنی آپ منتقل ہو چکے ہیں آپ کا ذہن ایک مفہوم سے دوسرے مفہوم تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی اویئرنیس چینج ہو گئی ہے آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو گیا تو یہ جو انتقال کا کانسیپٹ ہے یہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ ایون ہماری جو سونا ہے جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ بھی انتقال ہے یہ سب باتیں آپ کو پتا ہے جس اینگل کو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر امام علی علیہ السلام کے اس مفہوم کو ہم سمجھ جائیں اور اپنا جو مفہوم ہمارا موت کا ہے اس مفہوم سے اس مفہوم تک جائیں تو یہ بھی انتقال ہے تو وہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ چالیس سال کا ہے تو جتنی دفعہ وہ سویا ہے تو چودہ ہزار دفعہ جو ہے اس سے زیادہ بول کے وہ اس کا انتقال ہوا ہے یعنی وہ اس دنیا سے دوسری برزخ کی دنیا میں گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو ایک یعنی نیند کو جو ہے وہ موت کے اعتبار سے جو مفہوم بتایا ہے میں نے جو بتایا اس کو نہیں بتایا تو وہ چودہ ہزار تو اپنی جگہ پہ ہی کہ جب آپ انا اللہ و انا لہ راجیوں ہوئے ٹھیک ہے لیکن حتیٰ انسان دن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ منتقل ہوتا ہے ایک سوچ سے دوسری سوچ ایک اویئرنیس سے دوسری اویئرنیس جہل سے وہ منتقل ہوتا ہے علم کی طرف 
انشاءاللہ کہ یہ مجلسیں اور یہ جو وقت ہیں اس میں آپ انتقال کریں گے آپ کو کوئی بدوا نہیں دے رہا انتقال یعنی آپ کا جو جو پہلے آپ جس طرح سے سمجھتے تھے چیزوں کو اب آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا ایک نئی سوچ ایک نئی فکر ایک نئی علم کی طرف یعنی ہمیں جو نہیں تھا پتا ہم اس سے منتقل ہو جائیں گے اس اسٹیٹ میں کہ جب ہمیں پتا ہو جیسے ہم کہتے ہوتے تھے کہ میرے لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہ موت کے پردے ہٹے یا نہ ہٹے یعنی کیا یعنی امام کی جو اویئرنیس تھی وہ اسپیس اور ٹائم کے اندر قید نہیں تھی وہ کسی ایک مفہوم سے دوسرے مفہوم تک جانے کا نہیں تھا وہ ایک ریئلائزیشن سے دوسرے ریئلائزیشن تک جانے کا نہیں تھا ایک جال سے معذ اللہ علم کی طرف جانا نہیں تھا امام علیہ سات السلام کے وہ پردے نہیں تھے وہ ان کی اویئرنیس کیا قبر میں کیا ہے برزخ میں کیا ہے وہ اویئرنیس ان کے لیے آلریڈی تھی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اویئرنیس شفٹ کرتی ہے جیسے اب اس کی ایک اور مثال دے دیتے ہیں اینگلس بہت سارے ہیں لیکن اگر ہم اسی ایک اینگل کو لے کے آگے بڑھیں تو وہ اچھا ہوگا جیسے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ منتقل ہوتا ہے یعنی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ مرتا ہے تو اس کی جو اویئرنیس ہوتی ہے ماں کے بچن میں وہ ظاہر خون سے آکسیجن لے رہا ہے کھانا اس کو خون سے مل رہا ہے اس کے گلز ہوتے ہیں جس سے وہ آکسیجن کو پروسیس کرتا ہے آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں کچھ دیکھ نہیں پاتا کبھی لائٹ کی ہو سکتا ہے کہ کچھ لائٹ اسے محسوس ہو کچھ آوازیں محسوس ہوں لیکن وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ آوازیں کیا ہیں مثلا ماں جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے لیکن اس کی قرآن کی صدا کو سن کے بچے کو اطمینان سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ چیز کوئی اچھی چیز ہے اس اس چیز کے ساتھ اس کو انس یا کشش ہے اس کو کیونکہ اس کی فطرت جو ہے وہ اسلام کی فطرت ہے جیسے رسول نے کہا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہے جو اس کو عیسائی یا یہودی بناتے ہیں تو اس وقت جو ہماری لیول آف پرسپشن ہے یا اویئرنیس ہے اس طرح سے اب ماں اگر بالی ووڈ دیکھ لی ہالی ووڈ دیکھ لیے تو بچہ اس طرح میں آ جاتا ہے کہ یہ تو میری فطرت اور میری یعنی اس کے خلاف ہے یہ کیا چیز چل رہی ہے یعنی یہ اس میں اس سے جو ہے وہ میرے اندر اس طرح پیدا ہو رہے نا کہ مجھے سکون نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب یہ جو جس طرح سے یہ جو لیول آف اویئرنیس ہے وہ پھر چینج ہو جاتی ہے جب انسان منتقل ہو جاتا ہے یعنی انتقال کرتا ہے آنکھیں کھولتا ہے بچہ تو اس کی اویئرنیس چینج ہوتی ہے پہلے لائٹ سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے آنکھیں زیادہ دیر بند رکھتا ہے اگر قرآن پڑھا جائے تو پھر دوبارہ سکون میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک پرسپشن تھی تو اس کی اویئرنیس جو ماں کے بچن میں اور بعد میں اس کے سامنے پڑھ دیں گے ان پردوں سے اسے کچھ کچھ سنائی تو دے رہا تھا تھوڑا سا شاید وہ لائٹ کی وجہ سے دکھائی بھی دے رہا تھا کچھ تھوڑا سا سینسز اس کی تھوڑی تھوڑی کام کر رہی تھی لیکن جیسے وہ منتقل ہوا انتقال ہوا اب اس کے پاس اس کی جو اویئرنیس ہے وہ شفٹ ہو گئی تو ایسا ایسا وہ اس کی اویئرنیس شفٹ ہوتی ہے بچے کی وہ اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ کھانے والی چیزیں یہ نہیں کھانے والی چیز یہ خطرناک ہے یہ نہیں تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے جس میں اس کی اویئرنیس کانشیسنیس شفٹ ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے اس کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو انسان کو اللہ سب تعالیٰ نے مرنے کے لیے خلق نہیں کیا انسان کو اللہ سب تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے آپ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ زندگی کے لیے پیدا ہوئے تو اب آپ کہیں گے کہ ہم تو امورٹل تو ہم نہیں ہم تو مورٹل ہیں آپ مورٹل ہیں صرف ایک خاص وقت کے لیے کہ جب آپ 
इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाएंगे चले क्या जाएंगे वो अवेयरनेस शिफ्ट होगी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी आप कहीं नहीं जाते ठीक है तो लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप मर गए आपकी जिंदगी जारी फिर उसके बाद कबर से ट्रांसफर होंगे बरजख में आपकी जिंदगी जारी बरजख से ट्रांसफर होंगे रोजे माशरे में जिंदगी जारी रोजे माशरे से पुलिस रात पे जिंदगी जारी है जन्नुम या जन्नत जिंदगी जारी है हमेशा के लिए रहने के लिए अल्लाह ने हमें बनाया हमें मरने के लिए नहीं बनाया तो जो जिस तरह से हम मरने को समझते हैं वो खुद इंसान अपने आप को मारता है ना कि मौत उसको मारती है अब एक वो मौत और हयात है जो इंसान के अख्तियार में आ, उसके हवाले से अगर जहन में बात रही तो वो भी अर्ज करेंगे लेकिन अभी इसी जो है वो एंगल को देखें कि कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होना बेसिकली इंतकाल है एक मतलब से दूसरे मतलब पे जाना ये भी इंतकाल तो एक शख्स जो हर वक्त इंतकाल मुंतकिल आ जा रहा हो उसके लिए ये ये ट्रांसफर जो एक काम उसने मिलियंस ऑफ टाइम्स किया हो एक और दफा करना पड़ जाए तो क्या मुश्किल है जी एक और आपसे बात अर्ज करते हैं कि आए थे ना कि हर नफ्स जो है मौत मजा चकेगा खुल नफ्सा एक मौत ठीक है अब इसको अगर आप आ, मेरी बातों से थोड़ी नींद सी आ गई थी या अफतारी तंग करिए ये थोड़ा सा अब गौर से बात सुनिएगा कि आए थे कह रही है कि हर नफ्स जो है मौत का मजा चखेगा अब आपसे सवाल ये है कि जब इंसान किसी चीज का मजा चखता है तो वो चीज खत्म होती है या मजा जो चख रहा है सॉल सिंपल सा है जरा तो आपको एक विजुअल भी मैं दे सकता हूं कि ये पानी का ग्लास है इसमें पानी है आप लेवल देख लें ठीक है और अब अब आप लेवल देख लें मैंने इस पानी का मजा चखा मैं आपके सामने हूं मुझे कुछ नहीं हुआ पानी जो है वो कम हो गया पानी तो मैं इसको खत्म भी कर सकता हूं लेकिन उम्मीद है कि आपको मिसाल आ समझ में तो अल्लाह सुबह तला के कह रहा है कि कुल नफसिन जाए का तुल मौत के हर नफ्स जो है मौत का मजा चखेगा जब आप मौत का मजा चखेंगे तो मौत यानी आप खत्म नहीं होंगे आप मौत खत्म करें जैसे आपने खाना खाया तो खाना खत्म हुआ आप नहीं खत्म हुए आपने खाने का मजा चक्कर खत्म हुआ तो जो मजा चखता है जिस चीज का वो चीज खत्म होती ना कि जो मजा चक रहा है ठीक है अब ये जो मजा है मौत का जो हर नफ्स ने चखना है ये भी अल्लाह सुबह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है कि ये मजा कैसा हो ठीक है अब ये मजा शहद से ज्यादा मीठा होगा या नीम से ज्यादा करवा होगा मुझे और कोई करवे की आप मिसाल ढूंढ नीम जनरली हमने चखा हुआ है तो कि ये मजा कैसा होगा जैसे हजरत कासम सातम ने कहा जब पूछा गया कि भाई तुम्हारे लिए मौत कैसी है तो हजरत कासम सातम ने कहा कि खुदा की राह में मौत जो है वो शायद से ज्यादा मीठी है तो हजरत कासम सातम के लिए जो मौत का मजा है वो शायद से ज्यादा मीठा है और हकीकत है एक बहुत यानी गहरी और अमीक बात है जो हजरत कासम सतम की शख्सियत को जाहिर कर रही है कि उनकी समझ और उनकी मार्फत कितनी है अभी आगा जो है वो हजरत कासम सतम ग्रुप की हद तक नहीं पहुंचे थे जिसम के ग्रुप की हद तक 
لیکن روح کیا کا بلو ان کے ذہن کا بلو ان کے جذبات کا بلو ان کے ایمان کا بلو اس جملے کی گہرائی آپ سوچتے ہیں تو اب اگر یعنی یہ جو مزہ ہے اگر یہ کڑوا ہے موت کا تو یہ کڑواہٹ جو ہے وہ میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے نہ کہ موت کا خود مزہ کڑوا ہے موت کا مزہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم نے کیا کیا تو سے امام جعفر صادق علیہ صلاحت وسلام سے باقی کے آئمہ کے اعتبار سے بھی البتہ پوچھا گیا کہ جو امام حسین صاحب صاحب کے ساتھ جو ان کے اصحاب تھے جب وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف گئے ہیں تو یعنی جب ان کو تیر لگتے تھے ان کو زخم آتے تھے تو ان کے جس میں متعلق جب یہ سب آفتیں آئیں تو ان کو کس طرح کی درد محسوس ہوتی تھی تو امام نے دو انگلیوں کو جوڑ کے کہا کہ یہ جتنا پریشر ہوگا نا اتنا ان کو فیل ہوتا کیونکہ ان کی کانشیسنس جو ہے ان کی اویئرنیس جو ہے وہ شفٹ کر چکی تھی وہ دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کوثر پکڑے ہوئے ان کو امام حسین صاحب السلام نے جنت کے ان کے مقامات دکھائے تھے ان کے لیے ٹرانسفر جو تھا اس دنیا سے دوسری دنیا وہ آلریڈی کر چکے تھے امام حسین کی آواز پہ لب کہنا ہی ان کا انتقال تھا اس دنیا سے جا چکے تھے تو جیسے جب آپ کی اویئرنیس شفٹ ہو جاتی ہے ایک اور اگر آپ اس مطلب کو زیادہ چاہتے ہیں سمجھنا تو امام علی علیہ صلاحت السلام کے پاؤں میں یا ان کی ٹانگ میں جو ہے تیر لگا تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو تیر اندر ایسے پھنسا ہوا تھا کہ نہیں نکال پاتے تھے درد کا وہ عالم تھا امام کے لیے تو کہا گیا کہ آپ کو یہ سب واقعات پتا ہے میں صرف مطلب اور واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں تو کہا کہ چہرے جب امام نماز میں ہوں گے نا تو پھر نکال تو امام علی علیہ السلام نے جیسے نماز شروع کی تو انہوں نے آسانی سے وہ تیر نکال لیا اور امام کو محسوس کیا یہ ہوتی ہے مہراج المؤمن یہ نماز ہے جو مہراج ہے یعنی امام دنیا سے کسی اور دنیا میں منتقل ہو گئے نماز میں ان کی مہراج ہے یہ ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں جا رہے ہیں اللہ سب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ان کی باڈی میں کیا ہے کیا نہیں اور تیر نکال لیا امام کو درد محسوس نہیں تو ایک مومنٹ کے لیے کیونکہ امام امیر المومنین ہے تو ظاہر ہے ایک مومنٹ کے لیے جو موت ہے وہ ملاقات ہے یعنی ٹرانسفر ہے اس کی کانشیسنس کا ملاقات ہے اپنے معشوق کے ساتھ جس کی اس کو حسرت رہے گی پوری زندگی حسرت رہے گی کہ جس خدا کو جس خدا کے سامنے میں جھکا جس خدا کے سامنے میں نے سجدہ کیا جس کی میں تصویر کر رہا جس کے لیے کوشش کی زندگی میں اس کے آکان کے اوپر چل سکتا اس کی معرفت کو حاصل کر سکتا اس کے پیار کو دوسروں پہ نچاور کر سکتا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ دن اس کے ساتھ ملاقات کا ہے تو وہ وقت کیسا ہوگا کس طرح سے وہ شخص اس وقت کا مشتاق ہوگا ایک اور اگر آپ اسی بات پہ ایک اور بات اگر چاہیں تو امام علی علیہ السلام کسی نجف میں انشاءاللہ اگر آپ کو زیارت کر شرفا سنی ہو آپ جائیں کربلا جائیں نجف جائیں 
جب انسان زیارت پہ جاتا ہے تو ان کی قبر مطالعہ کو دیکھتا ہے زہی کو دیکھتا ہے روتا ہے دعائیں کرتا ہے امام کو سلام کرتا ہے ایک سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انسان حقیقت میں جنت میں ہے تو اب اس ہستی جیسے انسان دوسری طرف جائے گا جیسے اس کی کانشیسنس شفٹ ہوگی تو امام سے ملاقات ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ وقت آئے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے مولا سے ملاقات کرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہے ملائکہ سے ملاقات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلط السلام سے ملاقات ہے اس سے بڑھ کے چلے اگر یہ باتیں آپ ذہن میں نہیں گھما سکتے تو حضرت ملک الموت علیہ السلط السلام سے تو ہے ملاقات خدا کے وہ عظیم ہستی خدا کا وہ عاشق خدا سے جس کو اتنا پیار ہے اس کی اطاعت کی خاطر اس نے وہ کام اپنے گندوں پہ لے لیا جو دوسرے ملائکہ نہیں لے رہے اس طرح کی پیاری ہستی سے آپ کی ملاقات ہوگی وہ حضرت ملک الموت علیہ ساتھ عثمان کو معذ اللہ ہم نے وہی ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن تھنکنگ اور کالونائز مائنڈ سے وہ جیسے ایک ڈرونے چیز ہوتی ہے نا جیسے وہ موت کی جو تصویر بناتے ہیں ایک وہ بندہ کھڑا ہے اس کی کالا اس نے پہنا ہوا ہے ہڈی سی پہنی ہوئی ہے اس کا چہرا بھی نظر نہیں آ رہا ہے یا اسکالچن کی طرح ہے ہاتھ میں اس نے وہ پتہ نہیں کیا اس کو سیسا دیا کیا وہ کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا ہے مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے تو بجائے اس کے کہ حضرت ملک الموت علیہ ساتھ السلام سے اشتیاق کو بندے کو ملنے کا کہ خدا کا ایک ولی ہے وہ خدا کا عاشق ہے وہ خدا کی اطاعت میں اس نے وہ کام چنا جو سب سے مشکل تھا ملائکہ نے نہیں چنا تب آپ دیکھیں یہ ورلڈ ویو کتنا ڈفرینٹ ہے ابھی تو پوری باتیں نہیں ہوئی کچھ کافی سارے اینگلز رہتے ہیں کتنا مختلف ہے یہ ورلڈ ویو ہم سے یہ بھی کہا گیا کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے یعنی کیا یعنی یہ ہے کہ اپنی کانشیسنس کو شفٹ کر لو ان چیزوں پہ ایمان لے آؤ یقین لے آؤ کہ جس پر تمہیں ایمان اور یقین آنے والا جب بندہ مرتا ہے تو پھر تو پردے اٹ جاتے ہیں نا پھر تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں تو خدائی کا تھا خدائی کے پاس جا رہا ہوں پھر تو پتہ لگ جاتا ہے کہ امام سے ہے ملاقات پتہ لگ جاتا ہے ملک الموت علیہ السلام صاحب سے ہے ملاقات یونیورسل ٹروت سارے پتہ لگ جاتے ہیں تو بندہ یہاں پہ یعنی جیسا بھی ہو نہ وہ مرتد ہو وہ کافر ہو وہ فاسق ہو وہ فاجر ہو جی وہ ایتھیسٹ ہو وہ ایگنوسٹک ہو وہ جیسا بھی ہو جیسے دوسری طرف اس کی کانشیسنس شفٹ ہوئی آپ اس کے سامنے حق اسی طرح سے آیا ہے جیسے سورج نکلا ہوتی مبین ہے وہ چیز کلیئر ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے میں دنیا میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سائنس نے خدا کی نیڈ کو ختم کر دیا خدا کی ضرورت کو ختم کر دیا جب اس طرف کانشیسنس شفٹ ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے تو ہم سے کہا گیا کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے یعنی کیا یعنی ان چیزوں پہ ایمان اور یقین لیا ہو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس یقین تمہیں دلا دیا جائے یعنی اس بات پہ آ جاؤ کہ قبر میں نماز آئے گی یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ شعر و شاعری نہیں ہے قرآن ماض اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئما کی باتیں یہ صرف ایسی نہیں ہے کہ سن لیا اور بات سے اس پہ ایمان لے کر آؤ یقین لے کر آؤ نماز آئے گی اس کی شکل و صورت ہوگی اس کا ایک وجود ہوگا 
اعمال آئیں گے کبھی وہ سانپ کی صورت میں آئیں گے کبھی وہ اسکورپین کی صورت میں آئیں گے بچھو کی صورت میں آئیں گے تو اب ان چیزوں کو قبر میں دیکھنے سے پہلے ابھی دیکھ لو نا کہ جو نماز ہے جو میں پڑھتا ہوں اس کا اگر وجود ہو اگر اس کو تھری ڈائمینشن میں لے کر آیا جائے وہ خوبصورت چیز ہوگی یا وہ اگلی ہوگی یہ ابھی سے اس کا تصور میں لے آئے نا کہ میری نماز کی شکل کیا ہوگی میرا یہ جو عمل ہے اس کی شکل کیا ہوگی میں جو غصہ کھا رہا ہوں اس غصے کی وجہ سے اس عمل کی شکل کیا ہوگی یا یہ شکل میری کیا بنائے گا جس کو زیادہ غصہ آتا ہے کنٹرول میں نہیں رہتا اس کے اندر اگر یہ عادت بن جائے تو جس جس میں برزخی جو اس کا ہوگا اس کی شکل یعنی اس کی شکل جو ہے ڈاگ جیسی ہوگی ابھی سے دیکھ لیں اپنی شکل ابھی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شکل کیا ہے موت کی کانشیسنس ٹرانسفر سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ہم سے کہا گیا کہ دیکھ لو اگر لالچ ہے تو وہ وہی جیسے چونٹی ہوتی ہیں اس طرح سے اگر چوری کرتے ہیں ناحق حلال رسک نہیں کمایا چوری کی چوری کرنے کی خواہش عادت بن گئی تو وہ جیسے چوا ہوتا ہے ویسے زبان پہ کنٹرول نہیں ہر کسی کو ڈس رہا بندہ نا اس کی زبان سے اس کی زبان سے لوگ بہت ڈرتے ہیں یہ سام جیسا ہے یا دھوکہ دیتا ہے ڈسپشن دیتا ہے کاٹتا ہے لوگوں کو تو وہ دیکھ لے اپنا آپ اس کی شکل سام جیسی ہوگی اور اگر معذ اللہ یہ ساری آتیں جمع ہو جائیں گی تو کیا وہ بندہ ہوگا مرزخ کے اندر کیا اس کی شکل ہوگی یہ ایسی نہیں ہے بات کہ یہ ایکچولی حقیقت لگتی ہے یہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو وہی کے بغیر علم لدنی کے بغیر الحام کے بغیر انسان کبھی بھی ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا جتنا مرضی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہو جائے آج اس کو صرف ایک چیز کی یعنی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ہم سب کے پاس ہے چھوٹی تو نہیں ہے بڑی تو وہ بہت ہے کانشیسنس کی ڈیفینیشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ کانشیسنس کہتے ہیں کس کو ہم کہتے ہیں وی آر کانشیس بینگس کہ آپ کسی سے ڈیفینیشن پوچھ لیں کانشیسنس کی اس کو نہیں پتا تو اللہ شما تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ کے لیے بنایا اور صرف جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ موت کا مزہ چکیں گے اب وہ کڑوا تھا میٹھا تھا جو بھی ہمارے اموال کے مطابق ہے اور اس کے بعد ہماری کانشیسنس شفٹ ہو جائے گی اویئرنیس شفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ پھر بھی ایگزسٹ کریں گے فرق کیا ہوگا کہ اب آپ کے پاس جو فائیو سینسز کا ڈیٹا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد کلیکٹ ہونا بند ہو جائے گا یہ جو جیسا میں نا یہ گاڑی میں مثالیں آپ کو بہت دفعہ دے چکا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ میں نہیں میں تو خود اپنے آپ سے چھپا ہوا ہوں بہت سارے پردے پھیل گئے مجھے خود نہیں پتا میں کیا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک گاڑی ہے وہ یا ایک لباس ہے جو بھی جس طرح سے بھی آپ کہیں کہ بھائی مجھے سمجھ میں آ گئی بات تو گاڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو بھی ہے بیمار ہو جاتی ہے پرزے کام نہیں کرتے پھر آپ وہ مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں مکینک کبھی دل نکال دیتا ہے پرزا پھر واپس ڈال دیتا ہے کبھی اس کے اندر نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو وہ پھر وہ این جیو پلاسٹک کر دیتا ہے پھر وہ مثلاً ریڈیٹر خراب ہو گیا تو جو ہے وہ بندہ گرم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو وہ کچھ کر دیتا ہے تو جو گاڑی ہے یہ جو کاربن بیس مشین ہے یہ اس کی ایک ڈیٹا یہ کلیکٹ کرتی ہے اپنی انوائرمنٹ کا اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرتی ہے ان پیکٹس میں ڈالتی ہے جو آپ کا مائنڈ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اپنی اویئرنیس کے لیے اس کی ایک اویئرنیس آ جاتی ہے کہ میں کس فیس میں ہوں کہاں پہ ہوں صحیح تو وہ گاڑی جو ہے وہ اس جگہ پہ ہم چھوڑ جائیں گے 
हमें वो गाड़ी चाहिए नहीं है क्योंकि वहां पे तो कवर में तो एक्चुअली कवर का आलम है उसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ठीक है ना ऑक्सीजन की आपको यहाँ पे जरूरत है इसलिए वो इस, इस गाड़ी की आपको जरूरत है तो वो जो इंसान के जो जिसम है उसकी जो डेटा वो कलेक्ट करिए फाइव सेंसेस हाँ वो थोड़ी देर कलेक्ट होता रहेगा जैसे बंदे की ट्रांसफर हो गई कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई अवेयरनेस शिफ्ट हो गई यूनिवर्सल थ्रू सब दिखने लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा डेटा आता रहेगा क्योंकि जो बॉडी है उसके जो सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं तो आप कह लें कि जो आपके फाइव सेंसेस की जो आला है ना जो टूल्स हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मरते हैं तो जो लास्ट सेल्स मरते हैं वो इंसान के कान के हैं ठीक है अब हो ये रहा होता है कि बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटी कह लें कि वो अब सेल्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सब परेशान हुए हैं क्या हो गया है पहले तो कोई था जो मुझे मेंटेन कर रहा था अब वो पता नहीं किधर गया क्योंकि बॉडी को मेंटेन आप कर रहे आपकी कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियसनेस जो है अटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं जैसे किसी बंदे को डिमेंशिया हो जाता है तो सांस लेना भूल जाता है सोलह करना भूल जाता है अगर वो खुद से सांस नहीं ले रहा होता जी और सोलह खुद से वो ना कर रहा होता तो बॉडी के अंदर इस मैकेनिज्म को वो कंट्रोल ना कर रहा होता तो फिर वो भूल जाने से क्या ताल्लुक था उसका जी तो वो होता है कि वो जो जिस चीज को आप कंट्रोल में रखे हुए थे सब कॉन्शियस में अटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अब वो कंट्रोल जो है वो रहा नहीं है वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो गई है तो सेल्स जो है वो सारे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं डेटा बहुत सारा कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए जो गासिल होता है वो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डालता है बॉडी पे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने चाकू मार दी सही तो वो लोगों की आवाजें फिर भी आपको सुनाई देंगी तलकीन आपको सुनाई देगी कवर में जब डालेंगे तो वो प्रोसेसिंग हो रही फाइव सेंसेस की कबर की ठंडक महसूस हो आ, तो वो मट्टी की जो फीलिंग है वो तो 36 सिक्स आवर्स में 36 सिक्स आवर्स के अंदर जो लास्ट सेल जो डाय होते हैं वो ईयर के हैं तो जब तलकीन पड़ी जा रही होती है आपको सुनाई देगी तलकीन उसके बाद फिर जब वो सारे सेल मर जाएंगे फाइव सेंसेस जो है उसकी कोई डेटा आ नहीं रहा तो आपकी कॉन्शियसनेस फिर उस टाइम पे कम्प्लीटली कह लें कि कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन एक कनेक्शन रहेगा कबर के साथ ट्रांसफर लेकिन कितना डिफरेंट है ये परसेप्शन ये वर्ल्ड व्यू तो इमाम अली अलीसम जब कहते हैं कि मेरे लिए जो है बहुत मेरी मिसाल जैसे मुझे इश्तिया है जैसे प्यासे को पानी चाहिए होता है किस वजह से कि कीमती चीजें गुम हो चुकी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ किस वजह से खुदा के घर में सर पे जरबत और फुस्तो और बुखावा किस वजह से कि जो जिससे उन्होंने प्यार किया जो उनका माशूक है जो उनका मौला है जिसके वो अब हैं उससे अब उस तरह से मुलाकात है कि जैसे आप कह लें कि उसकी इंटेंसिटी है उस मुलाकात की वो कहीं ज्यादा है अब यूनिवर्सल ट्रूथ का पर्दे नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ सारे पता है जैसे इमाम जब ऐसी हालत आती थी इमाम के लिए कि अजर सलमान फारसी दफा आए दस्तक दी भी फातमा को कहा कि इमाम चाह चुके हैं इमाम चले गए तो बीबी ने कहा क्या हुआ कि सहरा में थे नमाज पढ़ रहे थे बात कर रहे थे तो एकदम से वो चीख मारी उन्होंने और वो जमीन पे गिर गए मैं उनके पास गया तो उनका जिसम ऐसे सख्त हो चुका था जैसे लकड़ी को लकड़ी बीबी ने कहा नहीं वो कहीं गए नहीं है ये हालत उनके लिए आ जाती है जब उनका जैसे जो कनेक्शन है खुदा के साथ जो विशाल है उसकी इंटेंसिटी की वजह से उनके अंदर ये हालत आ जाती है
تو یہ مذہب ہے امام علی کا اس مذہب میں موت یہ ہے دیکھنا پڑے گا کہ میرے اور آپ کے مذہب میں کیا ہے موت کیا جانا ہے اگر کوئی شخص پاکستان نہ گیا ہو دس سال پندرہ سال تو اسے پوچھیں کہ آپ کو کتنا اشتہاق ہے پاکستان جانے کا اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا اپنے بھائیوں کو اپنے رشتے داروں کو ان قبروں پہ جانا جو لوگ جا چکے ہیں تو وہ کہے گا میں اس سے رک نہیں ہو رہا میں کس طرح سے کسی طرح سے چلا جاؤں مجھے اپنے گھر جانا تو انا اللہ و انا لہ راجعون یعنی ہم خدا سے ہیں خدا کی ہیں اور خدا کی طرف ہمیں فرق یہ وہ ورد ہے یہ وہ جو یہ وہ آیت ہے جو ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے ہم صرف پڑھتے ہیں جب بندہ چلا جاتا ہے نل اللہ اصل آپ کے پاس پیسہ آیا نا پیسہ آیا تو اس وقت انا اللہ و انا لہ راج تاکہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے آیا گیا کوئی مسئلہ نہیں میں تو اس دنیا کا ہوں ہی نہیں میں تو خدا کا ہوں میں اس کی طرف جا رہا ہوں ہم صرف سمجھتے ہیں مصیبت میں مصیبت کے علاوہ صحت جو ہے اس کا امتحان سخت پر ہے بیماری سے آپ صحت مند ہیں کہ ان اللہ ریمائنڈ کروائے اپنے آپ کو جہاں پہ مشکل ہو گنا یعنی گنا سے رک نہیں پا رہا بندہ تو کہ ان اللہ و کوئی غصہ چڑھ رہا ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا مصیبت آج آسان ہو جائے گی خوشی زیادہ نہیں یعنی وہ اپنے آپ کو آپ قابو میں رکھ سکیں گے اگر گھر کے اندر پڑے اگر کوئی آپ سے ناراض ہو رہا ہے بیوی جو ہے ناراض ہو رہی ہے اس کا کیا نل اللہ بن جا رہا آپ کو غصہ نہیں چلے گا جاب مل گیا ان اللہ جون چلا گیا ان اللہ کوئی چیز آئی ان اللہ کوئی چیز چلی گئی ان اللہ یہ صرف جو بندہ اس کے لیے نہیں ہے یہ ہم نے بنا لیا ہے ہر وقت اس کا ذکر کریں اس آیت کو جو ہے وہ یاد رکھیں خدا نے آپ کو ہمیشہ کے لیے بنایا اس پہ یقین لے ہے یہ دنیا ایک سایہ ہے چلا جائے گا آپ نہیں جائیں گے امام علی علیہ سات السلام کے مذہب میں موت ہو رہے امام کے مصائب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سارے مصائب یعنی جو سب سے بڑا ظلم ہے نا جس پہ ہمیں رونا ہے اور حقیقت میں بہت بڑا ظلم ہے ایک ایسی اتنی پیاری ہستی پچاس سال ممبروں سے ماز اللہ اس کے لیے ناروا سوک کی گئی یہ بہت بڑا ضرور جو خدا کی سب سے پیاری مخلوق ہو اس کو کہا جائے کہ خدا کی ماض اللہ سب سے بدترین مخلوق یہ بہت بڑا ضرور ابن ملزم لانت اللہ علیہ نے کہا جب اس کے بعد تو کہتا ہے کہ میں نے یہ سب تلوار لی تو میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں اس تلوار سے ماض اللہ سب سے خدا کی بری مخلوق کو ماروں گا
जो खुदा की सबसे बड़ी आयत हो उसके साथ लोग ये सुलूक करें ये बहुत बड़ा जुल्म ये बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है कि इस्लाम की खातिर मुसलमानों के दिफा की खातिर रसोल्ला सल्लाम के कहे के मुताबिक मियान से जुल्फिकार ना निकले घर को आग लगा दी जाए दरवाजे को आग लगा दी जाए दर और दीवार के दरमियान रसूल के जिसम मुतार के टुकड़े कुचलता हुआ और ये भी ना पता लगे कि वो बच्चा मोहसिन जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया इमाम के लिए जो सबसे ज्यादा इस खराब का लम्बे थे ना जो सबसे ज्यादा इसके इमाम रोए जिसमें ऐसे लगता था कि इमाम की बस होगी तो वो वक्त है जब इमाम अलैहिस्सलाम जैबी भी फातिमा को दफन कर सलाम हो मेरे बोला आपने क्या क्या मसाइल नहीं उठाए आपने कितनी बर्दाश्त दिखाई आपने कितना सबर मैं मतलब आप कितने प्यारे सर मुताय शिकाफ्ता सर को जो है वो बांधा जाता है तीन दिन जहर जो है इमाम के जिसमें मुताहर में चलती रहेगी असर करती रहेगी इमाम को अंदर से काट दी गई और जहर उस तरह की लगाई गई थी उस तलवार पे के जिसमें के बेचने वाले ने कहा था कि इससे कोई बचेगा इमाम के जिसमें मुताहर को अंदर अंदर से ये जहर खा गए थे लेकिन जिन जिस चीज पे इमाम को बहुत ज्यादा दुख होता था बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे वो भी को कहते थे कि मैं तुम्हारा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं करता लोगों से कहते थे कि दूर चले लोगों को कहा दूर चले घर दूर चले मेरी बेटी की आवाज ना आए तो लोगों को रोए मेरे बोला कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए सामने गरीबा में कितना मुश्किल वो बेटी जिसका रोना आपको बर्दाश्त नहीं था आज आए देखे वो बेटी किस तरह से रो रहे इसके पर्दे का आप कितना ख्याल थे आज देख 
कितनी बर्दाश्त इमाम हसन इमाम हुसैन हमारे पुरसे को कबूल आप उनके बारे सी हम अंदाजा नहीं कर सकते कि इमाम हुसैन का दिल कितना टूटा हो इमाम हुसैन के क्या जज्बा अब्बास के क्या हम तो चौदह सौ साल के बाद मैं इस नजिस दिल के साथ इस नजिस आंखों के साथ इस नजिस रूह के साथ मेरे मोहल्ल दो चार आप सुबह आ रहा हूँ उस घर का क्या आलम होगा जिसके अंदर खुदा की बेहतरीन मखलूक खुदा का वली खुदा का आप मौला का खुदाया हमें इस रात के सदके में इस रात के उस अस्थि के सदके में के जिसको जो चाहिए था जो जिस चीज का मुश्ताक था उसको मिली खुदाया इमाम अली सतम के सदके में हमारे गुनाहों को माफ कर दे हमारे दिलों को पाक कर दे हमें इमाम जमान के लिए तैयार कर दे उनके जुबन में तासीर कर दे नाच में नाच में अली